Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Naquela hora lá que tu, tu tava falando, do, do da, que eu te perguntei se tinha uns caras que era difícil pra caralho de entender, não sei o quê... E aí tu foi falar do Kant, tu falou de do, do um outro aí que tem, começa com S que eu esqueci, do, do Nietzsche. É, tem uns caras que dá pra saber, por mais que tu citou o Nietzsche como um cara muito difícil, que escreve de um jeito denso. É, pô, mas a gente tem uma ideia geral do que, que ele pensa. Todos os pensadores têm uma ideia geral do que eles pensam? Esses caras aí das antiguidades e tal? É... É, sim, né? é, é, eu, eu gosto muito de, de, de tentar descobrir o que, que na verdade o cara estava querendo dizer com aquilo, sabe? Eu, 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 eu tenho uma impressão que no final das contas tem alguma coisa que ele queria falar de muito importante. E por aquilo que ele diz, eu tento descobrir aquela ideia que é o barato dele, é o tesão dele, entendeu? E, e eu penso que todo pensador tem, é, é, eu diria, a possibilidade de você chegar nesse ponto. Agora, todos esses grandes pensadores, eles têm um edifício né, de, de produção, e é muito legal, porque você, você pode puxar, vamos dizer, como se fosse um novelos de lã, você pode puxar qualquer um e, e, e vai vir tudo, né? Agora, você pode puxar por aqui, pode puxar por lá, pode puxar por lá, mas, mas, mas no final vem tudo, porque, porque há uma coerência interna muito grande né? e, e, e muito interessante. Uma outra alegoria que eu adoro são as chaves do castelo. Né? É, a impressão que eu tenho é que é, 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 enfrentar um, 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 um autor desse é como entrar num castelo... Onde muitas portas estão fechadas E essas portas são conceitos chaves é, Que se você não tiver a chave Não vai rolar, sabe? Então eu, eu penso assim é, é, todo, todo grande pensador Tem um certo número de conceitos e ideias fundamentais Que às vezes ele, ele, nem, ele, nem, ele nem explicita tá? Mas que se você não souber a coisa não vai fazer sentido. Né? Então, uhum. eu chamo de chaves do castelo. Né? Sabe o que, que é? Para ir para aquela ala do castelo, você tem que passar por essa porta. E a chave está aqui. Né? Sei lá, por exemplo, é, vamos pegar lá Nietzsche. Né? Conceito de niilismo né? para Nietzsche. Né? Se não souber o que é niilismo, não vai visitar o lado de lá no castelo, porque... Não vai. E, e assim, ele não pega e fala, olha, para mim, niilismo é... Blá, 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 blá. Não vai ter isso. Não vai ter. Então, existem algumas facilitações que o explicador pode oferecer e que, e que melhoram muito, facilitam muito é, essa invasão do castelo. né e, e, claro, com todas as maravilhas que isso pode proporcionar. Né? Sim, e é, e é legal. Isso é legal que, tipo... Quando você vai coletando as chaves, o mundo vai se abrindo um pouco para você Nossa, em certas questões, Nossa. né? Cada porta aberta é uma nova luz. E eu acho que é isso que motiva muito o estudioso, né? Porque ele vai extravando um cadeado e aquilo tem uma recompensa, né? De você saber que, porra, tem todo um outro universo que eu nem sabia, nem concebia. E aí quando você aprende sobre esse universo, você começa a cruzar esse, esse, esse aprendizado com outros universos que você antigamente nem pensou em correlacionar. E aí isso cria uma grandeza de pensamento que é muito interessante. E mais, é, a beleza de uma ideia não tem muito a ver com você concordar com ela ou não. E isso é uma lição para, a, eu diria, as questões de tolerância de que tanto se fala. Né? É, eu, muitas vezes, ensino autores que se desmentem. Bom... Vamos pegar dois exemplos como Kant e, e Nietzsche. Né? E bom, é, aí eu falo, olha que ideia, velho, olha, olha que profundidade, olha que coisa. E o cara anota e tal. Aí, lá, uma semana depois, eu pego e, e apresento uma outra ideia que, de certa forma, desmente a primeira. E eu digo, olha que ideia e tal. Aí o aluno esperto pega e fala, peraí, ou é aquilo ou é isso. 
Eu falo, não, não, não. Você não está me entendendo. Não é... Não estou manifestando minha concordância. Eu estou manifestando a beleza do caminho do pensamento. A beleza daquela ideia no interior desse edifício. A beleza daquela ideia como coerência interna de uma maneira de pensar. Como a outra também, embora digam coisas diferentes, são igualmente belas, igualmente grandiosas, igualmente incríveis. E eu acho que esse aprendizado é fundamental para você ter a humildade de, diante de uma pessoa que não concorda com você em muitos pontos, você deixá-la falar, ouvir, considerar o que ela diz e até mesmo considerar a pertinência de muitos pontos que ela apresenta como, como importantes. Só assim haverá enriquecimento. Agora, se você ficar é, inscrito numa bolha, onde todos repetem invariavelmente as mesmas coisas, é óbvio que o enriquecimento fica comprometido. Não tem evolução. Né? Não é. Quer dizer, você precisa estar é, permitir que as suas ideias possam ser confrontadas possam ser criticadas para que você possa testar a sua, a sua força, a sua solidez e eventualmente abrir mão delas em nome de argumentos superiores, argumentos mais sólidos, mais importantes. Então, nesse sentido, aquele que não concorda com você não é um idiota, um imbecil, um cretino que nunca entendeu nada. Porque se você parte dessa premissa, você já estabeleceu é. um teto da sua evolução ah, intelectual. Então, você sabe, então se, se ele está errado, significa que você sabe o que é verdade. Não, né? Pois é. Não, é e, sim, <risos> além do mais... Então me explica é, o que é, é verdade. É, é, e, 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 e não é só isso, né? Quer dizer, é, às vezes é, é questão de mera opinião, né? de mera Com doxa. Certeza. né? Quer dizer, é, é, em outras palavras, não se trata nem de, de verdadeiro ou falso, mas sim de... É, 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 é como eu, eu, eu acredito, né? Se você diz a árvore é azul, né? Bom, é, poderá haver um milhão de discussões sobre é, o que é a cor, se a cor... É, é um dado objetivo do mundo, ou se a cor é só uma percepção e o caralho, sempre haverá um chato, pra... mas de qualquer maneira a árvore é verde, vamos ficar para simplificar, né? Agora, quando você diz, é, sei lá, tal país, né, deve realizar, sei lá, sei lá um, um país qualquer distante do nosso, deve realizar um, um, um trabalho é, forte na educação pública, com vistas a diminuir as desigualdades sociais, oferecer mais oportunidades a todos, e com isso, quem sabe, oferecer uma mão de obra mais qualificada para, os, para o setor produtivo, e com isso crescer, e parar e parar, deve fazer isso e tal. É, perceba, é, não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? é, como tudo que é ideológico, né? não é uma questão de verdadeiro ou falso, porque você pode de dar uma opinião e o outro é, 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 defender uma opinião contrária, né? E não é questão de a árvore é verde ou a árvore é azul, mas é, é aquilo que você pensa sobre o mundo que deveria ser, e não sobre o mundo que é. O verdadeiro ou falso é o atributo do que é, não o atributo do que deveria ser. O, o atributo que deveria ser, obviamente, é uma perspectiva sua, que poderá ser enfrentada por uma outra perspectiva é, que, por exemplo, sustente que não, primeiro é preciso crescer a economia, para que depois possa... Enfim, haverá um milhão de argumentos para lá e para cá. Então, é sempre importante lembrar que é, é, algum tipo de abertura para o discordante é condição de uma certa evolução intelectual. Que eu sinto que, pelo menos no, no, no mundo da internet, aí, nas redes sociais, isso daí tem se perdido de maneira catastrófica. Tá ficando difícil falar que a árvore é verde. É... Tá, as pessoas estão começando a discutir, a árvore é verde mesmo? Será que é verde? Quem disse que é verde? Elas estão começando a duvidar das autoridades que antes eram aquelas que criavam consenso. Mas é, acho, que, acho que tem os dois casos. Acho que tem o caso do cara que discorda que a árvore é verde e tem o que, na minha opinião... Eu não sei, cara. Os dois são horríveis. Mas tem também o cara que não está nem aberto a discutir a, se tinha que ir por esse caminho ou esse caminho para resolver esse problema. Os caras acham que é esse aqui, portanto, todo o resto está errado. Ah, né? sim, sim. Tem umas pessoas que... Que, é, que é, de, é atribuir se é verdade ou não o que você está falando. Para o futuro. Que tu não... Caralho. É, os caras meio que já descobriram o que funciona no futuro. Então, eles já têm o código-chave da vida formulado ali. Portanto, 
toda e qualquer outra ideia que seja diferente daquilo que ele já tem ali, é uma ideia e errada. E aí ele descarta, Falso. descarta o debate, descarta a conversa, descarta a possibilidade dele estar tá errado. Pois é, é pois é. E pois são é. caras com certeza muito menos sábios por ter essa, essa, essa postura, são muito menos sábios do que eles acreditam que são. É, qualquer pessoa é. que já entendeu tudo, ele tem aquilo que o professor falou, tem uma... não tem a necessidade de buscar saber mais. Ele já descobriu tudo. Já sei, já, descobriu, já sei. Eu, sei, eu já sei a resposta para eu ser uma... Um então, ser humano a primeira parte moral. dessa porra aí, então, pô. Não, mas é... é mas é... Eu, eu, eu penso muito que... É, numa sociedade é, como a nossa onde há certas exigências de segurança, firmeza, etc. Muitas vezes os nossos jovens são levados a apostar na construção de certas personagens muito cheias de, 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 de convicção, muito cheias de certeza. É, muito né? cheias de, de moral é, também. É, né? pois é, e até porque, se você for fazer uma entrevista de emprego né? e você der uma de Sócrates... Não vai, não vai arrumar o teu emprego, né? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, em outras que que palavras. Sabe? É, é, não sei porra nenhuma, né? Não, não, né? Só sei que não sei nada e pá, pá, pá. Quer dizer, a menos que pegue um cara de RH é, 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 que, que saiu da filosofia é. <risos> e, e não arrumou, mas foi trabalhar em RH, ou se não, mais normalmente, ele, ele, ele será preterido por alguém, é, eu diria, mais ignorante. E mais empafiado. Pode crer. E a entrevista de emprego é a rede social, a mídia social hoje em dia. Porque é uma entrevista de emprego. Né? Se você acerta no que você fala, você recebe literalmente dinheiro por isso. Né? Então a galera hoje fica nessa. Ah, porra, vou ficar batendo na tecla para esperar que alguém olhe para mim e me dê dinheiro do que ficar tentando pensar por mim mesmo ou descobrir realmente o que, que a vida significa para mim. E aí a gente fica nessa polarização desgraçada. Não é possível, hein? né? É. É. é, muito legal. 